स्टूडेंट से गुड्स आक्ट आफ नई थर्टी नानु मीनिंग आफ से गुड्स आक्टली वेन द से अग्री सिसम से अग्री टू से अंत से मत अग्री टू से एनी प्रॉपर्टी इन गुड्स टू ए बयर फॉर् ए प्रईज इज कॉल एस ए सेल आफ गुड्स अंत सेल अग्रिमेंट टू सेल सेल अग्रिमेंट टू सेल ऐन डिफरेंस सेल अनर्शिप ओनरशिप अलर वेन द से ट्रांसफर् द प्रापर्टी इन गुड्स विथ द टईटल और ओनरशिप आफ द गुड्स इज इमीडियेटली ट्रांसफर् अट दईम आफ से अंद्रे से सेल अंतर से वस्तु गुड्स इमीडियेट आगे बयर् ट्रांसफर्बिट्रे वस्तु जो अदर टईटल मत ओनरशिप टईटल बयर् मारबिट्रे यू प्रईज ना अद्वन ऐन अंती सेल अंत हियर ओनरशिप एंड द टईटल आफ द गुड्स इफ इट इस ट्रांसफर् इमीडियेटली अट द टईम आफ से वि कॉल इट एस द से अग्रिमेंट टू सेल अग्रिमेंट टू सेल अंतर द ओनरशिप और टईटल आफ द गुड्स विल ट्रांसफर्ड विल नाट बी ट्रांसफर्ड द ओनरशिप और टईटल आफ द गुड्स विल ट्रांसफर्ड लेटेस्ट डेट आर ए फ्यूचर डेट उदाहरण को फॉर् एक्सापल नार तक अंदु मारुति कार शो रूम हम नाडल कार बे से कॉडल कार रेडिया इमीडियेट फुल पेमेंट मिट्रे इवते डलिवरी को सर अंत ना इमीडियेट प्रईस दुड को नन कारू बंद कार पेपर्स टईटल अंत ओके टईटल आफ द प्रापर्टी अंत ओनरशिप प्रापर्टी इमीडियेट बंद सो ई हव बिकम बयर बिकम द ओनर इमीडियेटली करेक्टा से बयर् इमीडियेट ट्रांसफर आगे ओनरशिप ट्रांसफर आगे टईटल आफ द गुड्स ट्रांसफर आगे अद्वन सेल अंत एक्सापल नाडल कार बे शो रूम कैदी सर मॉडल कार सज्ज के नम हर अवेलेबिटी इला ना केसर्डर ओके अडवां आर्डर तिंगे सप्लाई मी अं नुडी इन गुडसू बंद वस्तु बंद ओनर कनर्शिप आफ द प्रापर्टी विल ट्रांसफर्ड इन द फ्यूचर डेट अद्वे ना अग्रिमेंट टू सेल अंत ना सेल आगे अग्रिमेंट एंटर आगता ना हर सज के गुड्स इला अंत ना ओनरशिप ट्रांसफर् इमीडियेटली ओनरशिप ट्रांसफर इन द लेटर डेट यूशल आगे सेल आगे अंतर अवेल एंत गुड्स आगे असटेन गुड्स आगे असटेन अंद्रेन द गुड्स विच वर् सपरेटेड फ्रम द बल आ बल गुड्स गुडउन स्टाक सपरेट गुड्स रेडी आगे सेल के इटिव अंत गुड्स ना सेल इतनी अंत गुड्स नाती सेल हाउदल फॉर् एक्सापल होल सेल अंगे लाख रुपीस पर्चे अंगड़ी बेम अंगड़ी बेचे पर्चे तक अंगड़ी बंद तक यार कस्टमर कूटे ओपन तेलोड़े आव सेल आगोदीर स्वामी अर्ध गंटे बिटको बनी अथवा ना बनी ना बनी एला गुड्स इन जोड़स असटेन अद्वान ऐन बल सपरेट अंत गुड्स ना यूशल आगे अन्सटेन गुड्स अथवा अग्रिमेंट टू सेल बरत अन्सटेन आगे इन स्वामी सपरेट ना बिटको बनी बे अडवां को ना बंद तक हियर आल असटेन गुड्स कैन बी आर् सेल अंड अन्सटेन गुड्स आर्म अग्रिमेंट टू सेल 
ಮೂರನೇದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಸೇಲ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಬೈಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಗೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಹತ್ರ ಕಾರ್ ಇದೆ ಬೈಯರ್ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇದೆ ಕಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ ದುಡ್ಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಏನು ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಅಂತದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎರಡನೇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ನಾನು ಕಾರ್ ಮಾರ್ತೀನಿ ನೀನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವನು ಸೆಲ್ಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸು ಆಮೇಲಿಂದ ಕಾರ್ ನ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಕಾರ್ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಹೌದಾ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂತದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಾರು ಇನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಅವನೇನ್ ಹೇಳಿ ಇಬ್ರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ನಾನು ಕಾರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ನಾನು ಕಾರ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೀನು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಬ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಮಾಡೋಣ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಣ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಅವರ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ನ ಇನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಬೈಯರ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಓಕೆನಾ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅವನ್ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಪ್ಪ ಕಾರು ಆಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾಳೆ ನಾಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ತಗೋ ಕಾರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ ತಗೋ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿನಗೆ ಕಾರ್ ಇದ್ದು ಕಾರ್ ದು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಬೈಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಂದ ಬೈಯರ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಾರ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಬಟ್ ಕಾರ್ ಇನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಕಾರ್ ನಾಶ ಆಗೋಯ್ತು ಆಗ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಎರಡೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಗ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೈಯರ್ ಗೆ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೈಯರ್ ರೇ ವಹಿಸಬೇಕಾಗ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ ಈ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಗೆ ಅದರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರೋ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ
ಓಕೆನಾ ಬಯ್ಯರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಓಕೆನಾ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಅನ್ನ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ರ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಬಯ್ಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಓಕೆನಾ ಏನು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಏನಾದ್ರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಯ್ಯರ್ ಏನಾದ್ರು ಸೆಲ್ಲರ್ ಗೆ ಆಗ ಅವನು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಟು ರೀಸೇಲ್ ಸಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ಈಗ ಕಾರು ನಾನು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾರು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ಬರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ ಬಯ್ಯರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ತರ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಕಾರಣ ಕಾರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಎಸ್ ಈಗ ಸೆಲ್ಲರ್ ಒಂದ್ ಸರಿ ಬಯ್ಯರ್ ಗೆ ಆ ಕಾರದ ಮಾರದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಆ ಕಾರನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ರೀಸೇಲ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೇಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಪ್ಪ ಓಕೆನಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾರು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸಪೋಸ್ ಬಯ್ಯರ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಯ್ಯರ್ ನನಗ್ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕಾರನ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕೆನ್ ರೀಸೆಲ್ ದಟ್ ಕಾರ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಟು ರೀಸೆಲ್ ಒನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸಿ ಬಯ್ಯರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಬಯ್ಯರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕಾರ್ ನ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವನು ಒಂದ್ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಆಗ ಸೆಲ್ಲರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವನ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಅವರು ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಯಾರು ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೆಲ್ಲರ್ ಗೆ ಇನ್ನು ದುಡ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ ಎನಿ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಯ್ಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಬಯ್ಯರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಹೇಗೂ ಇನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಕಾರ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ಅವನು ಮಾರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಬಯ್ಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯ್ಯರ್ ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಇಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೇಲ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೇಲ್ ಸರ್ ಇದು ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ